大家好，我是 François Michel Guillaume de Vatine。但是你可以叫我圆圆。大家好，我是 Perry Juan Lucas Engström。但是你可以叫我卢卡斯。<笑>我们的名字真的很长。对，真的真的。如果你是全部的名字，很长。所以今天的影片关于外国人。呃，取中文名字，我们原本的名字其实很很难念的，台湾人通常不太会念我们的名字。François 其实是蛮难的，因为它有很多就是我们自己的文法的一些东西。A 跟 N 在一起是 O，O 跟 I 在一起变成 W。嗯，但是你的那个 François 的的 C 是一个 C， 然后它有一个小尾巴，哦、怎么怎么念 ？C。嗯，如果如果没有那个东西，它会是 François，François，、嗯、然后那个 C 是、啊、它会变成四，所以是 François，François。所以呢，我们感觉得到，我们的<笑>我们自己原本的国家的名字其实蛮蛮难念的，所以大部分的外国人都需要有一个中文的名字。哎，那首先 ，Lucas， 你要不要分享给大家听你的中文名字的故事？你是什么时候呃有这个中文的名字，然后什么状况？嗯，其实我有两个中文名字。哦、其实我我只现在只有一个 Lucas， 但是这个不是我第一个中文名字哦。因为我是在师大是一个学生的时候，我第一个中文老师给我我第一个中文名字，嗯、就是安良凯。安良凯，安良凯。如果如果你是第一天开始学中文，说你自己的名字，我觉得这个是蛮辛苦的。是，他说哦，你的中文名字是安良凯，然后我说我完全不会讲中文，他说韩康康啊，我完全完全不知道，连我自己的名字都不会说。对，所以这个是安全的安。OK， 但是我刚来台湾的时候，我我不知道安全这个字。第一年来台湾，我说。哦、oh, ，我姓我姓安，是大安森林公园的安，所<笑>以<笑>所以这个也蛮长的。如果我要说一个话， okay. 然后梁凯又是我的中文老师说，如果有地震的时候，如果你的房子会打破，嗯，因为我是人很大，所以他说哦，你看起来一个安全的梁，然后开又是因为我的我的名字又是卢卡斯。然后加那个卡的的声音，他说一定需要一个卡开之类的， wow. 所以我的一个名字有是安良凯，安良凯。然后我完全觉得是不不是我，很陌生的，对，很陌生。这个我的老师教我这样，但是这个不是我。如果你用那个拘留证，如果你要改，比方说中学生变成那个工作的拘留证，他们会问你哦，你的那个号码多少，然后你的中文名字是什么，意思是。他们不会知道吗？所以我就要偷偷试试看，是啊、哦，如果我写卢卡斯怎么样？<笑>然后我写卢卡斯，然后变成新的居留证的中文名字是卢卡斯。哦，所以你有机会改成你的名字哦。对，其实我不知道可不可以，但是。好像成功了，好像好像可以，对，我不知道。对啊，你的中文名字 Lucas 其实是你的瑞典的名字 Lucas， 对，的中文翻译，对，没错、哦，没错。所以这个真的就是我的感觉啊。呃，然后我想给你们看更多外国人的中文名字的故事。嗯、我是法国安娜，那是我老公。然后圆圆问我一个问题：我们怎么选外国人怎么选名字？我是楚安娜，楚是因为是我老公的姓，对不对？对，很少有这个姓，很少有。然后我结婚，所以我就取你的名字，我觉得 OK 吧，因为中文名字我没有，原本没有中文名字，因为我的第一个名字也是你选的嘞、嗯。对哦，因为你的你的姓很多 N， 法文的姓是沙西罗多，那如果直翻的话，沙沙西雷特、哦，你要叫你沙安娜吗？<笑>西安娜、雷安娜、特安娜，好像雷比较好一点。雷雷安娜，我觉得我其实雷安娜，我觉得蛮好听的、嗯。但是楚安娜也 OK 了。然后我们女儿楚艾玛，楚艾玛，楚艾玛。我们是想，因为发文名字，发文名字跟中文名字一样，所以是艾玛、艾玛，所以没有选很很多吧。比较懒啊，没有计算笔画。都没有没有，就就用英文的艾玛就艾玛，就简单，就这样。How's it going, everybody? My name is Brazi,、uh, and that's the only name I've got. Francois asked me to explain why I don't have a Chinese name, 
And that's just because I don't need one. I solved that problem by not having any friends, <laughs> any Taiwanese <laughs> friends. Um, so basically, there's no need to have a Chinese name if there's no reason. Probably is enough. And I also feel like Taiwanese people speak English well enough where names are pretty familiar to them and they can just say an English name. But yeah, I just never needed one. Um, for things like government documents, I think I'm sure there are clerks that just make one up. So I've probably got lots of Chinese names, but I don't know. But yeah, that's why I don't have a Chinese name. I just don't need one. Mon nom complet en chinois c'est Lang Lu Yi, que avec des quatrièmes tons. Lu Yi c'était tout simple, hein, j'ai choisi parce que euh, c'est exactement la même prononciation que mon prénom français Lu Yi. J'avais cherché comment on traduisait Lu Yi en chinois, je voyais Lu Yi Se, mais euh, voilà, moi je voulais pas qu'il y ait ce Se à la fin, donc j'ai vraiment gardé les deux caractères, Lu Yi. Comme ça, c'est parfait, ça fait comme un prénom chinois en deux mots. Et pour le nom de famille, je voulais aussi avoir un rappel de la sonorité de mon vrai nom de famille français qui est De Planck. Donc à la fin, le plan que je voulais garder, voilà, il y a langue. Je me suis dit langue en chinois, ça peut ressembler un peu à langue. Donc j'ai cherché les significations qu'il y avait euh, par rapport à ce langue. Au tout début, j'ai pensé au langue, deuxième ton, qui veut dire euh, le loup. Parce que bah, loup, c'est aussi euh, le... en français, loup, c'est aussi un de, mes, un de mes surnoms pour Louis. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Sauf que j'en ai parlé à une pote singapourienne à l'époque où j'avais choisi mon nom, qui m'a dit qu'en fait, langue du loup, ça peut aussi être détourné en ce langue qui veut dire pervers. Et donc je me suis dit, pas une super idée de se faire surnommer pervers à cause de mon nom de famille. Donc j'ai regardé les autres noms et j'ai vu que langue avec un quatrième ton, ça voulait dire la vague. Et je trouvais du coup ça beaucoup plus joli. J'ai choisi ça un peu au feeling sur le moment et puis après je me suis rendu compte que c'était vraiment un bon choix aussi. Pourquoi Parce que j'ai appris en apprenant le chinois petit à petit que langue man aussi, ça voulait dire avec le même langue, ça veut dire romantique. Je trouvais que ça, ça collait bien aussi avec le cliché du français romantique, tu vois, voilà. Ça matchait pas mal. Voilà. Hello everybody, this is Alan from Life in Taiwan and my Chinese name is Ai Lun and that's a direct translation from my English name into Chinese. I was given it by my boss on my first week of living here in Taiwan when they were applying for my alien resident certificate, my ID. And regarding how do I feel about that name? Well, it's my Chinese name just like my English name. There's no meaning to it. It's just what somebody uh, chose to give me. And if I could choose to change it, maybe I would like to have a name that doesn't so represent a foreigner. When I call a restaurant to make a booking and I give them my Chinese name, they immediately know that I'm a foreigner. So it would be nice maybe to have like a, a more meaningful Chinese name. With my Chinese name, there is no surname. There's no family name, which is kind of a deep uh, meaning to that. There's kind of no connection, no family here. So yeah, I'd be interested to know if I could have a family name. Uh, anyway, yeah, but that's the story of my Chinese name. Hello, my name is Victor from Victor and Grace, and my Chinese name is Jin Weiduo. The person who actually helped me pick it is none other than my girlfriend Grace and an Instagram poll. So it was either Weiduo or Weika, and a lot of people just said Weiduo because it sounds younger and it, I like it. And my last name is actually non-related. I just wanted to be called Jin Sien Sen. And no one really calls me by my Chinese name. Everyone still calls me Victor, aside from Grace's parents, they call me Wei Duo. Hello everyone, hello Francois. So my name is Jonas and this seems to be a little bit hard for Taiwanese to remember. So they usually call me Jonah or maybe Jonathan. So these days I mostly go by J, just the letter J because it's very easy to remember and easy to pronounce. However, when my Taiwanese friends find out that my Swedish middle name is actually Leif, they thought it was really, really funny because this sounds a lot like the Taiwanese name Laifu and the thing about this Taiwanese name Laifu is that it's not really a name that you would give to a person, but rather a name that you would give to maybe a dog. So they thought it's really, really funny, you know, when I come and they want to call me, they say Laifu, Guo Lai, like they're calling on me like I'm some kind of dog, you know. So uh, yeah, anyway, thank you so much Francois for letting me share this slightly traumatic story of mine. Bye bye. Hey Gaga, I'm now in the video and I'm going to talk about the 
一个中文的名字。其实很久很久以前，是你帮我选方伟远这个名字。我我想问你几个关于我的名字的问题。OK， 第一个问题就是你你怎么决定要帮我选冯？我我姓冯。最大的原因是他跟你有关系。嗯，因为那个时候是我知道说这个名字对你来说是你以后在台湾常会用到的，就是你的中文名字。对。那这个字一定要跟你有关系，就是你的你的本名冯爽。对。所以冯的这个字是这样来的。对，凤跟凤帅听起来很像。对，而且很好发音。台湾的人大部分都遇过姓冯的人，所以他听到你姓冯的时候，他通常会联想到对的那个字。对，没错，没错。我我很少需要解释，呃，是哪一个冯，他们他们都知道。那那个维园的部分，外国人的中文名名字在台湾通常是在重要的场合会用到，比如说你要开银行账号。那他一定要好写，对，然后不怕写错。那我自己的经验是我小时候就发现我的名字三个字加起来的笔画，是我的朋友的笔画的三倍。我每次在写练习写字的时候，我都觉得我好羡慕别人的名字只有少少的笔画，或是很好写。哦、oh, okay. ，所以名字如果笔画很少或很好写。是很轻松的，你也不怕写错，真的。所以，<笑>对啊，所以那个时候我想的是，呃，笔画是水平或是垂直的直线，像尾，你在写尾的时候，基本上每一个笔画都是水平线或是垂直线。嗯哼。然后圆的话，就是它笔画少，然后看起来又名字又很漂亮，因为它有一个很像流线的笔画，所以是尾跟圆。然后我希望他笔画少，所以没有让尾有太多复杂的，或者圆也没有太多复杂的笔画在里面。对，其实我觉得这个对外国人来说是蛮重要的，常常要写名字。然后如果我我写的当然是没有那么好看，但是如果我的名字很复杂，我会觉得很辛苦。嗯、最后我我想告诉你，其实我蛮喜欢你帮我选的名字，就算我。你知道我我二十五岁才有中文的名字，所以会有人以为，呃，我永远都不习惯有这个名字。但是其实我觉得我这个名字蛮习惯。如果在路上听到维园啊，还是圆圆，我马上会回头看，到底是谁跟我讲话。<笑>很高兴你喜欢这个名字，<笑>谢谢你帮我选。好，那丫丫，谢谢你，拜拜。那结果呢？结果外国人取中文的名字好像有一点像台湾人选英文的名字，有一些是选一些好笑的，还是他们喜欢的东西的名字。然后我们的话也是，可能我们的老师还是我们的朋友帮我们选。但是我觉得最重要不是名字，最重要的是有一个简单的方法，让对方知道要怎么称呼你。好吧，谢谢大家收看。你如果喜欢这个影片，请你帮我按赞、订阅，还有分享，还有小铃铛。耶、yeah, ，拜拜，拜拜，下次见。